ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಫೈವ್ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಲಾಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆ ಎಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗಾದೆನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಗಾದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಂದು ಆಡು ಮಾತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಒಬ್ಬ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕ್ವಶನ್ಸು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಸೊ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗಿದೆ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ತಿಂದ ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದು ಸೊ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೋತಿರಲ್ಲ ಅದರ ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗೂ ತೊಗೋಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸು 
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೀವು ಇವನ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ ಟು ಹದಿನೈದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಬೈ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಡೀಪಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾ ಬಿ ನಾ ಸಿ ನಾ ಡಿ ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಸೀಮಾ ಅಂದರೆ ಸೀಮಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ವಾ ಸಿಯಾಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಸಿಲ್ ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸೇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಶಿಲಾಗೋಳದ ತಳಭಾಗನ ಶಿಲಾಗೋಳದಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಶಿಲಾಭಾಗನ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಭಾಗನ ಸೊ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಫೈನ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆನ್ಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಮಿಶ್ರ ಗೋಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಸೆಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪದರ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಒಳ ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಯಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಓದಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪರೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವಮುಖ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿ ನಮಗೆ ಸೀಮಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಯಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಸೀಮಾ ವಲಯದ ನಮಗೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಯಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಗರ ಭೂಮಿಗಿಂತ ನೀರು ಅಲ್ವಾ ನೀರಿನ ಕೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಮೋಹೋ ರೇಖೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಸ್ಥೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ವಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಶಿಲಾಪಾಕ ಏನಿದೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಸ್ಥೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ ಚಿಪ್ನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೋಂದ್ರಾಡ್ ವಲಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೋಂದ್ರಾಡ್ ವಲಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೋಂದ್ರಾಡ್ ವಲಯ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನಾ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಲೆಗಳ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾನು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಂತಿದೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಫೈನ್ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೀಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೀಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಪದರು ಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಕಣಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಣಶಿಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟಮಾಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟಮಾಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೈನ್ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಶಿಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ವಿಧಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಲಾಪಾಕ ಘನಿಭವಿಸಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆನ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾ ಆಮ್ಲೀಯ ಕ್ಷಾರಿಯನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಮ್ಲೀಯ ಕ್ಷಾರಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾರಿಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಲಾಪಾಕ ಘನಿ ಭವಿಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಗ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂ ಒಳಗೇನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಪೋರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಂಧ್ರಿಗಳು ಸಿಗದೆ ಮೇಲ್ ಬರಕಾಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಲೆಗಳು ಘನಿ ಭವಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಲ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಬಸೀರಣ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಸೀರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಸ್ಸರಣ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಸೀರಣ ಅಂತಸ್ಸರಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಸ್ಸರಣ ಒಳಗೆ ಅಂತರಾಗ್ನಿಶಿಲೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸೀರಣ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಏನೇನು ಏನೇನು ಶಿಲೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದರ ಶಿಲೆ ಪದರ ಶಿಲೆ ನಿಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ಮಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ಮಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಶೇಷ ನಿರ್ಮಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೌತಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಪದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಣ ಕಣ ಕಣಶಿಲೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಕಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಕಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಶಿಲೆಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತಿ ಕೂತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪದರುಗಳು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರ ಕಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪದರು ಪದರು ಇರುತ್ತೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಣಿಗಲ್ ಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪದರು ಪದರು ಇರುತ್
ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆ ಮರಳು ಶಿಲೆ ಅಂದರೆ ಜಲಶಿಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಶಿಲಾಚಕ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಿಲಾಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಮೇರ್ಪಟ್ಟು ಕಣಶಿಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣಶಿಲೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅದಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಒಳಗೆ ಹುದ್ಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಶಿಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕ್ವಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪುನಃ ಕರಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಲಾಪಾಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಪುನಃ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಥರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಶಿಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಶಿಸು ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇರೋದೇನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಲೆಗಳು ವಿಧಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಆದರೆ ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿವಿಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಜೇಡಿ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಆಗಿದ್ದು ರೂಪಾಂತರ ರೂಪಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಕಣಶಿಲೆ ಅಂದರೆ ಪದರುಶಿಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ರೂಪಾಂತರ ಆದಾಗ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಡಿ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೊದಲನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಏನ ಬೀನ ಸೀನ ಡಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೇಟ್
ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಘನರೂ ಘನರೂಪದಿಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಶಿಲಾಭಾಗ ಹೌದು ಭೂಮಿಯ ಶಿಲಾಭಾಗ ಘನರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಶಿಲೆ ಎಂಬ ಪದವು ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಓಕೆ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಬಾವಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಓಕೆ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ವೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪದರ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಶಿಲೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋರಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಂಧ್ರಗಳಿರಲ್ಲ ಸೊ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಮುಂದೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿಜಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪದರಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂದೆ ನುಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಹೋಗೋದು ಪುನಃ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪದರಗಳೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದರಗಳಿಂದ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಳಗು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಲೆಗಳು ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಪದರಗಳು ಇದು ಹೋಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಂಧ್ರಗಳಿರಲ್ಲ ಆಗ ಇದು ಕೆಳಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪದರಗಳು ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೆಗಳಿದ್ವು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹಿಂಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಭೂ ಮೇ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ವೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಬಾಬಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಕೊಳವೆಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಲಿ ಕೊರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪದರಗಳ ಹೋಲ್ಗಳಿಂದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಇದು ನೀರು ವೆಲ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಲುಮೆ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಈ ಒತ್ತಾಗಿರೋದು ಪದರಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಭೂ ಭೂಕಂಪನ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪದ ರಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ಜಲ ಉಕ್ತು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಕಣ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಲ್ಲ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ
ಈ ಶಿಲೆಗಳು ಪದರುಗಳ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚನಗೊಂಡಿವೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ ಬಿನ ಸೀನ ಡಿನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸೆವೆಂತ್ಗೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಡಿ ಈ ಶಿಲೆಗಳು ಪದರಗಳ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚನಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈಗ ತನ ಸಂಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪದರಗಳ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚನೆಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಸ್ಥರಣ ಬಯಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಸ್ಥರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಹೈಪಾ ಬೈಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆಯಿತಾ ಡೈಕ್ ಡೈಕ್ ಮೋಟು ಚಿಲೆ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೋಟು ಚಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಕ್ ಯಾವ ಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮ ಶಿಲೆ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅಂತಸ್ಸರಣ ಶಿಲೆನೂ ಬಹಿಸ್ಸರಣ ಶಿಲೆನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಸ್ಸರಣ ಅಂದರೆ ಒಳಗಾಗದು ಇಂಟ್ರನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಇಂಟ್ರನ್ಸಿವ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಳಗೇ ಅದು ಘನೀಕರಿಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಶಿಲಾಪಾಕ ಬರಕ್ಕೆ ಲಾವ ಲಾವ ರಸ ಬರಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಿಸರಣ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಡೈಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೆನ್ ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಣಶಿಲೆಗಳು ಕಣಶಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಅಂತ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಮರಳು ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಮೃಣ್ಮಯ ಶಿಲೆ ಶೆಲ್ ಶೇಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಶಿಲಾಮಯ ಬ್ರಿಸ್ ಬ್ರಿಸಿಯ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬರೀ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೈವಿಕ ಅಂದರೆ ಚೂರ್ಣ ದಿಶಿಲೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗಾಲ ದಿಕ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಲ್ವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಕಣಶಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಗ್ನಿ ಕಣಶಿಲೆಗಳು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡೋಂಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಮಾಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇರೋದು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಈ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಏನೇ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಶಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮರಳು ಶಿಲೆ ಮರಳು ಶಿಲೆ ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಂದರೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಕೊನೆಗೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ
ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಯ ಒಂದು ವಿಧ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ರೂಪಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಈಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ಕರ್ಣಶಿಲೆ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಂಗಾಲ ದಿಕ್ಕ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಜೈವಿಕ ಇಂದ ಆಗಿರೋದು ಕಣಶಿಲೆ ಕಣಶಿಲೆ ಅಂದರೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ಅಂದರೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಟಮೊಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜಲಜ ಶಿಲೆ ಡಿ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ಕಣಶಿಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಎಗೇನ್ ಇದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಲಾಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫೈನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಇದು ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಲೆವೆಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ